wunderschön ist es auf Madeira. Mit der Seilbahn fahren wir erstmal auf den Monte, hoch über der Hauptstadt von Schall. Wir erkunden Madeira. Die Insel gehört zu Portugal, liegt aber rund 1000 Kilometer entfernt mitten im Atlantik. Auf unserer Reise geht es kreuz und quer, um Ihnen die typischen, großartigsten und sehr eigenwilligen Seiten der Insel zu zeigen. Davon gibt es eine ganze Menge und eine fantastische Natur. Der Flughafen Madeiras ist nach dem Fußballspieler Cristiano Ronaldo benannt. Hier gibt es immer noch den Verein, wo er das Kicken gelernt hat. Denn er ist in Funchal aufgewachsen. Herzlich willkommen auf Madeira. Hallo und gute Reise. Rauf mit der Seilbahn, runter mit dem Korbschlitten. Früher waren die Schlitten ein Verkehrsmittel für die Weinhändler auf Madeira. Heute sind sie eine legendäre Touristenattraktion in Funchal. Gemütlich ist es. Noch. Die Schlittenfahrer tragen extra dicke Gummisohlen, denn nur damit bremsen sie. Gute Arbeit, vielen Dank. Oh Mann, das ist ja was. Tränen in den Augen. Die Hauptstadt Madeiras ist übrigens nach einer Pflanze benannt. Funcho bedeutet Fenchel. Der soll hier an der Küste überall gewuchert haben, als die Portugiesen hier das erste Mal an Land gingen. Und das ist Joao Gonçalves Sarko, der Inselentdecker. Er landete im Jahre 1419 auf Madeira. So lange schon ist hier alles portugiesisch. An vielen Plätzen fühlen sich Besucher an Lissabon erinnert. Nach Funchal kehren wir noch mehrmals zurück. Doch jetzt fahren wir erstmal einige Kilometer an einen Strand, nach Ponta do Sol. Die Atlantikinsel Madeira hat viele schroffe Steilküsten. Es gibt einige wenige Sandstrände und eine Menge schöner Badeplätze mit Steinstränden, wie in Ponta do Sol. Gut. <lacht> 
Thank you. Welcome. <lacht> mm. Das ist Poncha, das Nationalgetränk hier auf Madeira. Das ist Orangensaft, Zitronensaft, Honig und Zuckerrohrschnaps. Zum Wohle. Hm. Oh. <lacht> Viel Zuckerrohrschnaps. Neuer Tag und immer noch Lust auf das Meer. In Caniso kann man schwimmen, aber auch tauchen oder schnorcheln. Wir fahren in die Bucht von Garajau. Diese Christusstatue ist wesentlich kleiner als ihre Pendants in Rio de Janeiro und Lissabon. Aber Gottes Sohn passt hier ordentlich auf die Natur auf. Das Meer in der Bucht ist ein Unterwasserreservat, ein Naturschutzgebiet. Tauchen darf man hier aber schon. Das ist ja der Hammer hier. Jungs, was ist das denn für eine Terrasse? <lacht> Willkommen in Manera. <lacht> ich freue mich. Sascha, Marco, ihr nehmt mich jetzt aber erst mit aufs Wasser, ne? Wir so fahren jetzt mit dem Plan. Machen wir. Marco Klenk und Sascha Hartmann sind Tauchlehrer. Sie zeigen allen, die es sehen wollen, die zauberhafte Unterwasserwelt Maderas. Auch ganz angetan von Madeira. Manche Gäste kommen aber nicht nur zum Fische gucken, sondern auch aus ganz anderen Gründen zu ihnen erzählen sie. Zum Romantiktauchen. Na, das hat geklappt. Und die vielen Fische haben zugesehen. Davon gibt es eine ganze Menge in diesem Unterwassernaturschutzpark. Sechs Kilometer ist der geschützte Küstenabschnitt lang. In der Richtung Naturschutzpark. Ja. 86 wurde der Naturschutzpark gegründet, weil es gab halt viele Fischerei. Ist ja halt eine Fischerinsel. Mhm. Man sieht halt, dass es das viel gemacht wird. Also es wird mhm. schon geschützt. Wird auch überwacht vom Naturschutzpark und von mhm. den Rangers. Heute darf hier nicht mehr gefischt werden. An der Südküste Madeiras laufen die warmen Ausläufer des Golfstroms entlang. Deshalb sieht man hier eine Vielfalt an Meeresbewohnern, die man sonst nur aus tropischen Gewässern kennt. Diese Exemplare sind ja schon eine echte Augenweide, aber die meisten Taucher kommen, um solche Zackenbarsche zu sehen. Oder solche Rochen. Der absolute Knaller. 
Sehr schön, geil. Das, das, ist ja, das ist ja wie eine Meditation. Ich war total weg. Man kriegt auch auf einmal gar nichts mehr mit. Also man, man ist irgendwie so in seiner Welt da. In einer anderen Welt. Total. Das war echt super. Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Oh, wow. Sprechen Sie Englisch? No. Nein? Okay, thank you. I'm looking ich for suche die Statue von Ronaldo. Ronaldo. Wo kann ich die finden? Ronaldo. Es ist unser erster Tag hier. Okay. Die Statue ist da drüben bei dem Gebäude an der Seite. Okay. Und sieht er gut aus? Er sieht ganz nett aus, aber nicht so gut wie das Original. Okay, okay. Da ist er. Man sieht ihn schon von hinten hier. Ist ja viel größer. So streng genommen müsste ich jetzt genauso angelaufen kommen wie Ronaldo auf dem Platz nach dem Tor, oder? Sü. <lacht> so cool. Sü. Ja. <lacht> Tor geschossen. <lacht> Cristiano Ronaldo, nascido na Madeira, born in Madeira. 5.2.1985. Er heißt Cristiano, ist ein Zampano, denkt als Geschenk mal, auch gern ein Denkmal, weil er den schönsten Body hat. Fußballern bringt das bestimmt Glück, wenn man hier so ein bisschen ne? Guten Tag sagt. Und man sieht sehr deutlich, wo er sonst noch so angegrabbelt wird. Mache ich jetzt aber nicht. Ich nehme lieber die Wade. Eine Trophäe nach der anderen kann man sich im Ronaldo-Museum in Funchal ansehen. Ein Familienbetrieb. Geleitet wird es von Ronaldos Bruder. Der Clou ist das Fotoshooting. Einmal neben Cristiano Ronaldo stehen. Hier wird der Traum wahr. Das ist gut. Das <lacht> Ronaldo virtuell, Ronaldo in Gold, Ronaldo lebensgroß. Und für manche besonders verführerisch, Ronaldo ganz aus Schokolade. Er ist eben einfach zum Anbeißen, der Typ. Hier sind Liebesbekundungen aus der ganzen Welt ausgestellt. Und wer wissen will, wo er eigentlich herkommt, auch das erfährt man. Cristiano Ronaldo ist 1985 im Stadtteil Santo Antonio im Norden von Funchal geboren. Zusammen mit seinen drei Geschwistern wuchs er hier in sehr einfachen Verhältnissen auf. Die Mutter war Köchin in einem Restaurant, der Vater Gärtner und aktiv in einem lokalen Amateurfußballclub, für den Cristiano schon mit acht Jahren zu spielen begann. Auch heute ist das Viertel, in dem der kleine Cristiano aufwuchs, keine Luxusgegend. Antonieta Teixeira, früher Nachbarin der Ronaldos, zeigt, wo das Haus der Familie stand. Es war ein schlichter Sozialbau. Schauen Sie, da vorne, da bei den Bananenstauden, da ungefähr stand das Haus. Hier waren die Wände der Zimmer. Das Haus war klein. Die Familie war arm, so wie ich auch. Jetzt hat der Junge Gott sei Dank genug Geld. Er hatte Glück in seinem Leben. Wegen Ronaldos Karriere lebt heute in Santo Antonio der Traum vom großen Glück. Als er zehn war, wurden die Vereine von Madeira auf ihn aufmerksam. Zwei Jahre später ging er nach Lissabon und schon mit 18 als Profi zu Manchester United. Das ist der Wahnsinn. Das kann man kaum glauben. Und er ist tatsächlich jemand von hier. Was der alles geschafft hat. 
Er ist für uns ein bisschen wie ein Trainer. Wir versuchen, seinem Beispiel zu folgen und das auch zu schaffen, was er gemacht hat. Filio da Terra, Sohn der Heimat, wird er hier genannt. In diesem Café hat sein Vater gearbeitet, machte sauber, kümmerte sich um die Pflanzen. Fast jeder hier kennt die Familie des berühmten Fußballers. Auch Anselmo Ferraz, der den kleinen Cristiano mit dem Bus regelmäßig von Santo Antonio ins Zentrum nach Funchal gefahren hat. Er war immer sehr lebendig, wie elektrisiert. Und immer ist er dem Ball hinterhergerannt. Aber wir hätten nie gedacht, dass er es so weit bringen würde. Das ist das Spielfeld des Fußballclubs Andorinia, für den Ronaldos Vater aktiv war und wo der kleine Cristiano zum ersten Mal an Spielen teilnahm. Hier begann seine traumhafte Karriere. Ronaldo ist heute Ehrenmitglied in diesem Club. Die Nummer 7, die Nummer seines heutigen Trikots, wird an niemanden mehr vergeben. Und natürlich geistert der Superstar heute hier allen im Kopf herum. Ich habe seinetwegen mit dem Fußballspielen angefangen. Ich mag ihn wirklich sehr. Er ist ein Held. Das ist der heutige Präsident des Amateurclubs Andorinia. Auch er erinnert sich oft und gern an den großen Fußballer, als er noch ein kleiner Junge war. Er hat diesen Siegesfilm. Er wollte einfach nie verlieren und weinte, wenn ein Spiel daneben ging. Er weinte, wenn er den Ball verlor. Er weinte, wenn er nicht Kapitän war und wenn er nicht auf dem Mannschaftsfoto war. Auf diesem Foto schmollt er, weil er den Pokal nicht halten durfte. Aber ich mochte das, diesen absoluten Willen. Wer alles hat, braucht nicht zu kämpfen. Aber er ist hier aus diesem Viertel. Deshalb ist er anders. Er hatte nichts und musste um alles kämpfen. Und das war gut so. So, lieber Cristiano, da musst du jetzt durch. <lacht> Auf zur nächsten Prominenten mit Madeira Connection. Sie ist sie. Sieht aber ziemlich ernst aus, oder? Dabei soll sie hier wirklich glücklich gewesen sein. 1860 trat Elisabeth I. von Österreich wegen eines Lungenleidens auf Madeira eine fünfmonatige Kur an. Mehr als 30 Jahre später kam sie wieder und feierte hier ihren 56. Geburtstag im Reeds Palace Hotel, heute immer noch eine der nobelsten Adressen in Funchal. Die Atlantikinsel Madeira war zu Sissis Zeiten als Kurort groß in Mode. Man lobte die dortigen Therapiemöglichkeiten. Ein regelrechter Adelstourismus blühte auf. Aber sie scheint auch Fans zu haben, die hier Blümchen hinlegen. Das ist doch nett. Wir bleiben noch ein bisschen im Süden der Insel und sind auf dem Weg zu einer der höchsten Steilklippen Europas. Cabo Girau, 589 Meter. Ist ja fast viermal der Kölner Dom. So hoch. Okay, gucken wir uns an. Was ist 
das denn? Hola. Hola. What is that? Was ist das für ein Instrument? Das ist ein Tubaphon. Ein Tubaphon? Das sieht echt komisch aus. Aber der Sound ist toll. Willst du es ausprobieren? Darf ich? Ja, kann nichts schief gehen. Ich darf es ausprobieren. Thank you. Melodie? Yeah. <lacht> das ist wirklich lustig. Habt ihr das gebaut? Ja, und auch noch ein paar andere Instrumente. Duarte kann das erzählen. Das ist so ein bisschen wie Recycling. Wir haben das zusammengebaut und dann gestimmt wie ein Instrument. Das ist toll. Du bist engagiert. <lacht> Wann spielt ihr? Wir bauen gerade noch auf. In fünf bis zehn Minuten geht's los. Sehr schön. Das höre ich mir an. Vielen Dank. Ich nehme noch den Rucksack mit. Dankeschön. Oh yeah. Really Echt gut. Thank you. Phänomenal. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das Spektakuläre ist, man ist wirklich auf Augenhöhe mit den Wolken. Und sieht deshalb den Horizont gar nicht so wie sonst.
Madeira wird ja oft die Blumeninsel genannt. Aber wesentlich bedeutsamer ist ihr berühmter Lorbeerwald, den wir uns jetzt ansehen werden. Ab dem Forsthaus von Rabassal machen wir eine geführte Wanderung. Attention, ah, Achtung, Kopf. <lacht> Der Lorbeerwald, erklärt meine Führerin Josefina, ist nicht nur berühmt für seine Pflanzen, sondern auch für seine sagenhaften Naturschönheiten. Überall Wasser. Ja. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, danke, lieber Gott. Wir haben reichliche Wasser oh. hier. Und dieses Wasser fließt abwärts in den sogenannten Levadas. Das sind die Wasserkanäle auf Madeira, von denen einige schon vor Hunderten von Jahren angelegt wurden. Denn Wasser gab es zwar immer schon genug auf Madeira, aber vor allem im Norden. Über die Levadas wird das kostbare Gut in den regenärmeren Süden geführt. Ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, boah, das hat ja alles auch mal jemand gebaut. Was für eine Arbeit. Ja. Die Männer, die die Levadas angelegt haben, die Rocheros, mussten ziemlich mutig sein, erzählt Josefina. Unter Lebensgefahr bauten sie die Kanäle in die Felsen. Wichtig auch, dass sie so angelegt waren, dass man sie pflegen und warten konnte. Denn das Wasser muss in den Levadas immer gleichmäßig fließen. Deswegen wurden auch Tunnel für die Wasserkanäle in die Felsen gesprengt. Denn sie überwinden oft Berge und Täler. Josefinas Vater half mit bei den Sprengungen. Mein Vater hat erzählt, bei einem etwa fünf Kilometer langen Tunnel, ja, mhm. feucht da drin, er wollte in einem Tag zweimal, auf einmal zweimal diese Sprengmittel zwei, anzünden. Eine war schon beim Brennen, er versucht weiter die zweite, wenn er endlich geschafft hat, war fast zu spät, um raus zu rennen. Oh je, oh je, liebe je, Gott, je. rette mich, Frauen, Kinder warten. Oh, ja. <lacht> Die ersten Levadas wurden schon kurz nach der Besiedelung im 15. Jahrhundert angelegt. Später mussten auch arabische und afrikanische Sklaven die gefährlichen Arbeiten erledigen. Zum Glück gab es darunter viele, die einige Erfahrung darin besaßen, wie man Bewässerungskanäle anlegen muss, damit sie funktionieren. Ja, und ich finde irgendwie, man kann hier echt schön sehen, in welche Richtung das Wasser fließt, oder? Ja, du hast recht. Guck. Juhu, Berg runter. Und es sieht so gerade aus, das, aber es ist es ja nicht, es muss ja fließen können, es muss St ja in den Süden. Stimmt, in jedem Kilometer ungefähr ein Meter Gefälle. Ja. Oh. Und es ist immer die Frage, wie haben die Leute damals im 15. Jahrhundert äh, es, es gemessen? Ja. Ne, so an den Abhang mit Meisel und Hammer und ja, sie haben ein Schilf oder dieses spanische Rohr gespaltet, ne? kennst mhm, du, Schilf? Ja, ja. Und dann in dieses spanische Rohrwasser rein, fließt ja, fließt nicht, fließt doch. Und so haben wir es gemessen. Ach, ja. das war die erste Wasserwaage. Genau, es war die Wasserwaage im 15. Jahrhundert. Heute ist das Kanalnetz rund 2000 Kilometer lang. Zur Freude der Touristen. Denn an den Levadas laufen eine Menge Wanderwege entlang. José Rodriguez wandert beruflich hier entlang. Er ist Wasserwärter, ein Levadero. Bis heute ein sehr angesehener Beruf auf Madeira. Von seiner Sorgfalt hängt viel ab. Wenn das Wasser in den Levadas nicht fließt, hat Madeira ein Problem. Oh. 
Normalmente Normalerweise fange ich so um sieben, halb acht an und arbeite dann bis sechs Uhr abends. Oft aber auch länger, damit es keine Probleme gibt. Nur José und sein Kollege dürfen die Abzweigungen öffnen, die das Wasser zu den einzelnen Feldern und Gärten leiten. Denn der Levadero ist in dem ausgeklügelten Kanalsystem auch für die Verteilung des Wassers zuständig. Und zwar nur er. Diplomatie und Fingerspitzengefühl sind da gefragt. Denn nicht jeder wartet geduldig auf sein Wasser. So manchen Leuten fehlt schon mal ein bisschen das Verständnis. Dann rufen sie bei mir an und fragen, hey, wo bleibt das Wasser? Ich versuche das dann auf die beste Art für alle Beteiligten hinzukriegen. Aber manchmal muss sich jemand eben gedulden. Oft geht eben nur einer nach dem anderen. Und dann gibt es noch die Wasserkanäle, die noch aus einem anderen Grund wichtig sind. Denn mit dem Wasser aus den Levadas wird auf Madeira auch Strom erzeugt. Mehrere Elektrizitätswerke werden auf der Insel mit der Wasserkraft aus den Kanälen betrieben. Und danach fließt es in die Landwirtschaft. Madeira hat gute Chancen, sich unabhängig zu machen von fossilen Energiequellen, die importiert werden müssen. Es hat geregnet im Lorbeerwald, wie so oft. Viel ist über die Jahrhunderte von ihm abgeholzt worden. Aber zu 20 Prozent besteht die Fläche Maderas immer noch aus diesem Urwald. Für den Wasserhaushalt der Insel ist er unentbehrlich. Denn das Wasser aus den Nebeln schlägt sich auf den Bäumen nieder. Die ältesten Bäume im Lorbeerwald sind über 800 Jahre alt. Das ist sehr wichtig für, für die Insel, für uns und für die ganze Welt. Ja. Mhm. Gute Luft, Wasser gespeichert. Das erhalten ja. bleibt, ganz wichtig, ja. ja. Das ist ja der Hammer hier. Schön, es rauscht überall. Wasser ist Leben, wir brauchen das. Ja. Mensch, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Gerne. Du bist für mich die maderische Waldfee. Vielen Dank. Es war für mich eine Allegrie, eine große Freude. Ja, für mich auch. Obrigada, Anna. Obrigada. Es war toll mit dir.
Erfrischung gefällig? Ich würde sagen, ja. Hola. Hallo, guten, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne einen Saft. Was gibt es denn da? What do you have? We have Wir haben Erdbeeren, okay. with Apple, Apfel, Zitrone, Lemon. Ingwer. Sounds very good. And ginger. Oh ja. Oh, yes. Und die Früchte sind alle von der Insel? Die Erdbeeren ja, der Ingwer nicht, aber die meisten Früchte sind von hier. Wir sind hier auf einer romantischen Insel. Auf einer romantischen Insel? Warum ist das so? Wir haben tolle Landschaften. Die Leute machen sich hier Heiratsanträge. Schön, nicht wahr? Okay. Es klingt so, als wäre in dem Saft noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall was Gutes. Tolle Farbe, vielen Dank. Thank you very much. Wie sagt man Danke auf Portugiesisch? Obrigado. Obrigado? But you say obrigada. Du sagst aber obrigada, weil du eine Frau bist. Ah. You say to me obrigada. Obrigada. Obrigado. <lacht> Bye. Bye. Hm. Das ist Madeira. Madeira hat fruchtbare Böden und ein mildes Klima. Perfekt für Obst und Gemüse und natürlich auch für Wein. Der berühmte Madeira. Das ist ein spezieller Likörwein mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Die englische Familie Blandy verkauft seit 1811 von Funchal aus Madeira-Wein. Madeira ist einer der haltbarsten Weine der Welt. Es ist ein mit Brandy angereicherter Likörwein mit 16 bis 22 Prozent Alkohol. Die meisten Reben des Madeira wachsen im Süden der Insel, rund um die Orte Camara de Lobos und Calieta. Madeira-Wein wird auf eine spezielle Art und Weise hergestellt, die durch Zufall entdeckt wurde. Nachdem man den Gärprozess wegen der besseren Haltbarkeit mit Alkohol abgebrochen hatte, entdeckten Seeleute, dass er in den heißen Tropen noch besser schmeckte. Fortan imitierten die Winzer die Tropenhitze, indem sie den Madeira-Wein auf ihren Dachböden lagerten, wo er in den Fässern der Sonnenhitze ausgesetzt ist. Das führte zu einem karamellisierenden Effekt. Die Fässer sind 100 oder 120 Jahre alt und wir verwenden sie immer wieder. Der Wein bleibt mindestens drei Jahre darin. Manche Weine lagern sogar 100 Jahre. Die Geschichte der Familie Blendy ist typisch für Madeira. Der Gründer und Weinhändler John Blandy kam 1808 auf die Insel. Mit seinen zwei Brüdern machte er eine Exportfirma auf und verschiffte den Madeira-Wein schon gleich zu Anfang nicht nur nach Europa, sondern auch nach Russland, auf die Antillen und nach Nordamerika. Aus dem Gewinn kaufte er nach und nach immer mehr Weinkellereien auf der Insel auf. Madeira-Wein war in dieser Zeit weltberühmt. 1776 soll George Washington damit auf die amerikanische Unabhängigkeit angestoßen haben. Und auf dem Weg in seine Verbannung nach St. Helena soll sich Napoleon noch bei einem Zwischenstopp mit Madeira-Wein eingedeckt haben. So wie die englische Familie Blandy ließen sich viele Weinhändler und Produzenten auf Madeira nieder. Sie bauten sich prächtige Häuser, die Kintas, ein Fünftel, genannt wurden. Denn so viel mussten die Pächter der Weingüter an sie abgeben. Viele dieser Villen, wie hier die Quinta Casabranca im Westen von Funchal, werden heute als Hotels genutzt. Wir sind auf dem Weg zur ältesten Straße von Funchal. Sie wurde schon in der Gründungsphase vor 600 Jahren angelegt und führte bis vor einigen Jahren ein Schattendasein. Denn sie verfiel und niemand ging mehr dorthin. 
Das ist jetzt anders. 2011 hatte ein Künstler die vernachlässigten Hauseingänge der Altstadt ins Auge gefasst. Er begann, sie zusammen mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zu bemalen. Geht man jetzt durch die engen Gassen, kann buchstäblich an jeder Tür die nächste Überraschung auf einen warten. Eine Outdoor-Galerie, die man sich in Funchal nicht entgehen lassen sollte. Das ist aber schön. The little prince. Der kleine Prinz. Mehr als 200 Türen wurden von 120 Künstlern gestaltet. Und das hat diese Gegend total verwandelt. Auch Fatima hat hier eine Tür gestaltet, aber auch die Anwohner selbst und ihre Kinder. Daraufhin wurden immer mehr Gebäude renoviert, auch mit Unterstützung der Regierung. Vor der Aktion, erzählt Fatima, war das Viertel eher schmuddelig. Es gab Prostitution und offenen Drogenkonsum. Jetzt ist es ein Touristenmagnet. Und es geht immer noch weiter. Ah, es ist noch nicht beendet. Es ist ja ein öffentlicher Raum. Manche Türen verschwinden beim Umbau des Gebäudes. Und dann kommen wieder welche dazu. Gerade letzte Woche wurde wieder eine neue gestaltet. Ich mag das. Schön, dass es dir gefällt. Das hier ist übrigens Fatimas Tür. Und was soll ich sagen? Man kann sich vor diesem Kunstobjekt prima selbst abbilden. Okay. I've been kissed. Tja, da bin ich geküsst worden auf Madeira. <lacht> Dieser älteste Teil im Osten von Funchal nennt sich Sona Velia. Und auch wenn es hier mittlerweile ein Museum, viele Bars und Boutiquen gibt, sieht man doch noch viele einfache Häuser. In dieser Gegend haben immer schon die Fischer gelebt. Und das ist auch heute noch so. Diese Kapelle, die Capella do Corpo Santo, ist mehrere Jahrhunderte alt und wurde von Fischern errichtet, die hier gelebt haben. Sie waren sehr arm, aber sie haben die Kirche gebaut, weil sie sehr daran geglaubt haben, dass Jesus Christus sie dann schützen wird. Das Meer. Ja, ja endlich. Yay. Uh, now I will show you Nun zeige ich dir meinen Lieblingsstrand in Funchal. Es ist ein Ort, an dem die Besucher auf die Einheimischen aus der Altstadt treffen. Hallo, alles gut bei euch? Ja, alles klar. Wir haben gearbeitet. Ah, ihr wart schon draußen. Was habt ihr gefangen? Meerbrassen und Drückerfische. Das ist von heute? Ja, genau. Und die Boote bemalt ihr auch? Ja, genau, das machen wir auch alles hier. Bemalen, schmirgeln, alles mit der Hand. Okay, dann sagen wir mal Tschüss, bis bald, danke. Oh. Ah, das Meer. Das Meer. Oh, das Meer. Wow. Amazing. Klar, ein Sandstrand wäre auch schön. Aber dieser Ort, direkt unterhalb der Festung, hat eine besondere Atmosphäre. Wie du siehst, sind hier die Fischer. Aber es kommen auch andere Leute aus der Altstadt. 
Auch Touristen in jedem Alter, junge, alte, Kinder, eine gemischte Gesellschaft. Deshalb liebe ich diesen Ort. Die ehemalige Festung beherbergt heute ein Restaurant, in dem auch gerne Hochzeiten gefeiert werden. Wir sind etwas aufwärts gelaufen, denn nun wollen wir einen berühmten Markt, den Mercado dos Lavadores, besuchen. Hier gibt es alles zu kaufen, was auf Madeira wächst. Man kann hier prima essen, aber das wirklich Spannende sind die vielen, zum Teil auch unbekannten Früchte. Ja, so sieht ein maderischer Obstkorb aus. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Wollen wir mit dem längsten Ding hier starten? Was ist das? Sieht so komisch aus, nicht wahr? Wie ein Maiskolben. Das ist eine Ananasbanane, auch leckere Frucht genannt. Aber es gibt noch viele andere Namen dafür. Normalerweise wächst sie ein Jahr lang, bis man sie essen kann. So lange? Man macht das hier ab, siehst du? Nur der weiße Teil ist essbar. Und wenn die hier sich da nicht ablösen lassen, ist die Frucht noch nicht reif. Ich finde, es sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Banane. Sehr süß. Viele Leute haben die Frucht im Garten als dekorative Pflanze. Und manche davon wissen gar nicht, dass das eine so schmackhafte Frucht ist. Sehr gut. Was essen wir als nächstes? Mein Favorit ist die hier. Maracuja. Passionsfrucht. In der Form einer Banane. In meiner Heimatstadt essen wir die normalerweise so. Abbeißen? Diesen Teil tut man weg. Die ist nicht so süß, aber sie hat einen tollen Geschmack. Sehr exotisch. Die hier mache ich normalerweise mit den Knien auf. Soll ich es dir zeigen? Yes, please. Ja, bitte. Sounds like action. Oh, ah. Like this. Wow. It's like an orange. Sieht aus wie eine Orange. I will take some for me. Ich habe Angst. Graues Glibber. Das ist auch gut. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber. Das gibt Power für zwei. Vielen Dank. Thank you very much. Ich könnte jetzt dranbleiben. We can do it again and again. Unsere Reise führt uns jetzt in den Südwesten von Madeira. Wir fahren nach Calieta und machen noch mal einen kurzen Halt in Ponta do Sol, wo ich am ersten Abend Poncha getrunken habe. Diese Frau hat wirklich Glück gehabt. Sie arbeitet hier, wo andere Urlaub machen. Und zwar deswegen, weil das Internet hier fabelhaft funktioniert und sie mit dem Rest der Welt verbindet. Una, ich bin total beeindruckt, dass Madeira dein Arbeitsplatz ist. 
Ja, ich habe so viel Glück. Ja. Ich liebe das hier und ich mag also Remote Working. Mhm. Ich glaube, das ist die Zukunft. Das heißt, du kannst überall dort, wo schnelles Internet ist, arbeiten? Ja, ja, klar, mhm. klar, klar. Also auch im schönen Ponta do Sol auf Madeira. Von diesem modernen Gebäude aus arbeitet Una für eine Firma in Paris, die ökologische Fußabdrücke berechnet. Andere arbeiten im Bereich Softwareentwicklung oder Webdesign oder in der Unternehmensberatung. Und alle hier nennen sich digitale Nomaden und fühlen sich auch so. Von Madeira aus gelangen sie mit ihrem Laptop digital in die Welt. Persönlich dann per Online-Schalte. Aber lenkt die bezaubernde Umgebung nicht von der Arbeit ab? Nein, sagt Una. Aber schön, dass sie da ist, wenn der Computer aus ist. Das Projekt wird von der Regierung auf Madeira unterstützt. Denn diese Art von Jobnomaden könnten in Zukunft immer mehr Wirtschaftskraft auf die Insel bringen. Nach Feierabend gibt es für die digitalen Nomaden noch reichlich Programm. Zum Beispiel Yoga am Strand oder Salsa auf der Steilklippe. Auf Madeira zu arbeiten soll eben attraktiv sein. Unas WG liegt nur fünf Minuten vom Strand entfernt. Hier ist unsere Küche. Ähm, für im Moment sind wir sechs Personen, alle Mädels. Und hier gibt es ähm, unsere Terrasse. Wenn man mit dem Auto die Südküste entlang fährt, bemerkt man erst richtig, wie viel Landwirtschaft auf Madeira betrieben wird. Das sind Zuckerrohrfelder. Die ersten davon gab es schon ein Jahr nach der Besiedelung Madeiras im 15. Jahrhundert. Immer um Ostern herum ist die Ernte. Zuckerrohr zu ernten ist Knochenarbeit. Das merkt man schon beim Zuschauen. Mitte des 15. Jahrhunderts wurden dafür in kurzer Zeit tausende westafrikanischer Sklaven hierher gebracht. Um noch mehr Platz für Zuckerrohr zu schaffen, wurden damals innerhalb von 50 Jahren fast drei Viertel des Baumbestandes auf der Insel abgeholzt. Schnell muss die Verarbeitung gehen, sonst trocknet das Zuckerrohr aus. Es wird zu Sirup oder Melasse verarbeitet. Der Rest ist Viehfutter. Von den ehemals rund 50 Zuckerrohrmühlen sind auf Madeira noch drei in Betrieb. In dieser hier wird das heute sogar noch mit Dampfmaschinen gemacht. Viele Arbeitsgänge später ist dann daraus ein hochprozentiger Rum geworden. In dieser immer noch aktiven Zuckerrohrmühle gibt es ein kleines Museum zum Anbau der Pflanze. Die Zuckerpflanze, auch weißes Gold genannt, machte die einen auf der Insel reich, während die anderen unter extremen Bedingungen schuften mussten. Heinrich der Seefahrer hatte das Zuckerrohr aus Sizilien mitgebracht und man stellte schnell fest, dass es auf Madeira wesentlich prächtiger gedieh als dort. Auch wenn der allergrößte Goldrausch dann bald vorbei war, Zuckerrohr und was man daraus macht, gehört heute noch zu Madeira. In der Fabrik in Calieta kann man davon einiges probieren, zum Beispiel Zuckerrohrschnaps. Wir nennen es Aguadente. Agua heißt Wasser, Adente Feuer, also Feuerwasser. Das ist also ziemlich stark. Ja, 50 Prozent. Oh. Holla, die Waldfee. Hm. Smells very good. Das riecht sehr gut, aber es ist schon ziemlich stark. Probieren Sie.
It's a fire Feuer, Wasser. <lacht> das ist Feuerwasser. Das ist wirklich Feuerwasser. Oh mein Gott. And this is Und das special, ist der traditionelle okay. Kuchen, den ich hier schon so oft gesehen habe. Das ist unser traditioneller Honigkuchen für Weihnachten. Da ist Zuckerrohrsirup drin, süßer Wein, brauner Rum, Zucker. Und das macht ihn lange haltbar. Dieser riesen Honigkuchen zieht unter der Folie ein Jahr lang durch. Traditionell wird er dann bei einem Fest von allen Erntehelfern aufgegessen. Vielleicht noch ein Cherry Likör? Ja, probieren wir. Smells good. Ganz lecker. Die mache ich jetzt auch leer. Mmh. Really good. Yes. Ach ja, das Zuckerrohr. in die Insel Mitte, ins Hochgebirge. Unsere zweite große Wanderung wieder mit Josefina. Wir reden übers Wetter, dass es im Süden von Madeira eher warm und trocken und im Norden eher feucht und kühler ist, das wissen wir ja schon. Wo wir jetzt sind, ist die Wetterscheide. Die warme Luft vom Süden trifft auf die Regenreiche aus dem Norden, deshalb der viele Nebel. Diesen wirklich spektakulären Höhenwandersteig erreicht man übrigens bequem mit dem Auto. Madeira, erzählt Josefina, ist vor Millionen von Jahren durch vulkanische Ausbrüche entstanden. In mehreren Eruptionsphasen hat sich die Landschaft so herausgeformt. Die letzte begann vor 500.000 Jahren. Erdgeschichtlich gesehen ist Madeira eine junge Insel. Die Flüsse hatten nicht die Zeit, sich Täler im Gestein zu schaffen. Deshalb gibt es hier so viele Wasserfälle, wie wir schon gesehen haben. Den vulkanischen Ursprung kann man aber auch am Gestein erkennen. Ja, schau mal. Das ist Basalt. Guck mal, was für ein Gewicht. Ja, das ist die Lava, die hat sich schnell erkaltet. Ja, ist ganz fest, ist nicht wasserdicht. Ja, ja. Als Gegenteil, Tuff, diese hier. Das ist Tuff, so bunt. Ja. Tuff äh, ist Wasser durchlässig ja, und ist brüchig. Weil es ist diese Mischung von Vulkan, Aschen, Staub und Schlag. Ne? Ein Hochgebirge gibt es hier nicht nur über der Erde, sondern auch unter Wasser. Die Felsen unter der Meeresoberfläche gehen bis zu 4000 Meter in die Tiefe. Und überall sieht man die Basaltschlote, diese dunklen Gesteinssäulen, mal freistehend, mal farblich abgesetzt in den Felswänden. Musik 
Auch die Strände auf Madeira bestehen aus Vulkangestein. Die ersten Siedler, sie haben mit Hacke oder mit Hammer diese Gesteine zerkleinert, um die Terrassenfelder anzulegen. Und äh, ja, fruchtbare Boden. Da hast du schon gesehen, die Bananenplantage da unten, oh, ja. die Weinberge. Es wächst alles hier. So, ähm, wir sind sehr dankbar, dass diese fruchtbare Boden haben. Aha. Mhm. Und jetzt zeig mal deine Hände in die Kamera. Oh, wir sind, wir sind in einem Paradies hier. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. <lacht> Toll hier. Die Strecke, auf der wir hier wandern, ist uralt. Schon seit Jahrhunderten führt der Caminho Real über die Insel, der Königsweg. Hier wurden früher auf Veranlassung der Regierung mühevoll Waren von einem zum anderen Ort der Insel transportiert. Auch über solche Höhen. Tags und nachts alles auf den Rücken transportiert. Oh je, oh je. Gemüse, Obst und die Tiere. Weil Straße hier auf der Insel haben wir erst Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Die Geschichte sagt 1903 oder 1904. Die Engländer, Geschäftsleute, haben ja. das erste Auto nach Funchal gebracht. Okay. Und dann sie haben sie angefangen mit Straße. Ja, ja, also ganze Insel ist mit solchen. Pilgerwege. Ja. Und an diesen Wegen wurde früher auch eine ganz kostbare Ware gelagert. Wir erreichen ein sogenanntes Pozzo da Neve, ein Schneehaus aus Vulkanstein. Es geht ja ganz tief runter da, ne? Ja, es ist etwa acht Meter tief. Das ist doch eine sehr wichtige äh, Iglo hier. Ja. In so einem Bauwerk wurden früher Schnee und Hagel gesammelt. Gestopft in den tiefen Schacht wurde es zu Eis. Das war im 19. Jahrhundert sehr rar, als es noch keine Kühlschränke gab. Im Sommer, wenn man es benötigte, wurde das Eis dann in Leder gewickelt und so schnell es ging in anstrengenden Märschen hinunter nach Funchal gebracht. So konnten die feinen Herrschaften unten in der Hauptstadt ihre Getränke kühlen. In dieser Höhe, wir befinden uns hier auf 1600 Metern, kann es tatsächlich auch manchmal schneien. Und die Leute sind verrückt, sie müssen es sehen, ja, zum Glauben. Ja. <lacht> genau, und dann fahren hier hoch, so nah wie möglich. Und dann bringen die Kinder mit, und dann kommen Großeltern und Kinder, Enkelkinder. Und dann spielen wir mit Schnee. Schnee vor die Tür kennt kein Mensch und ich hoffe, dass so was so bleibt. Mhm. Schnee vor die Tür, das heißt, muss man Heizung kaufen. Ich kenne keinen Mensch, der eine Heizung hat, sonst wäre es so toll für uns. Danke, liebe Petrus, dass unsere Wetter so ist. Kommt, kommt die Sonne wieder raus, wenn das kein Zeichen ist. Ja, ja, ja <lacht> genau, so ist das hier auf der Insel. 14 Kilometer kann man auf diesem Höhenweg wandern. Das dauert in der Regel mindestens sechs Stunden. Man überwindet eine Menge Höhenmeter, meistens über Treppen. Wir nähern uns einem ganz besonderen Aussichtspunkt. Er heißt Nino da Manta, Bussardnest. Wie die Wolken ziehen. Ja, traumhaft. Ja. 
ich erinnere mich an eine tolle Geschichte von meinem Großvater. Ich bin ein Nesshäckchen von sechs Kindern, sechs Küken. Ja? Er hat ihm erzählt, eine verzauberte Insel im Norden von Madeira, die heißt Atlantida. Ja. Atlantis? Versunken direkt neben Madeira? Hat zumindest Josefinas Großvater behauptet. Und sie hat es ihren Kindern schon weiter erzählt. Unser heutiger Ausflug geht an der Nordküste von Madeira entlang. Ich bin wieder mit Fatima unterwegs, der Künstlerin, die wir in Funchal kennengelernt haben. Sie ist im Städtchen Santana aufgewachsen. Das ist meine Stadt. Schöne Landschaft. Das ist deine Heimatstadt. Ja, da vorne bin ich zur Schule gegangen. Dann kennt dich hier wahrscheinlich jeder. Kann man so sagen. Hallo, geht's Ihnen gut? Goodbye. Und heute haben wir... Wir haben heute echt Glück mit dem Wetter, denn hier in Santana regnet es ziemlich häufig. Fatima will uns in ihrem Städtchen zeigen, wie früher auf Madeira die meisten Häuser ausgesehen haben. Das waren die traditionellen Strohdachhäuser, die Casas de Colmo. Einige wenige werden auch heute noch bewohnt. Hallo, guten Morgen. Alles gut bei euch? Bernardino mit der blauen Mütze wohnt in einem solchen Haus. Sein Bruder Manuel ist gegenüber in ein moderneres gezogen. Und natürlich dürfen wir jetzt auch mal hineingehen in Bernardinos Strohdachhaus. Wollen wir mit der Küche anfangen? Ja klar, die Tür steht offen. Ja. In your case. Let me see. Vorsicht mit der Tür. Sehr klein, Riechst du das, den Rauch? Das riecht hier aber echt so nach Rauch. Kein Wunder, denn es wird hier ja auch mit Holz geheizt und gekocht. Auch Brot backt Bernardino hier, am liebsten für die ganze Familie. Mit dem Holzaroma schmeckt das Brot viel besser als in einem modernen Ofen. Es gibt hier in Santana so ein ganz besonderes, traditionelles Brot. Ich liebe das. Und das hier ist Bernardinos Wohnhaus. Wie gemütlich. Heute lebt Bernardino hier allein. Früher wohnte er hier aber mit seinen Eltern, seinem Bruder und sieben weiteren Geschwistern. Alle unter diesem Dach. Als die Eltern hier noch schliefen, haben sie hier normalerweise einen Vorhang hingehängt, um sich abzugrenzen. Da standen dann weitere Betten oder auch eine Art Wohnzimmereinrichtung, je nachdem, wie groß die Familie war. Kannst du dir das vorstellen? Menschen auf so kleinem Raum, das ist wirklich der Wahnsinn. Und da gibt es noch ein zweites Zimmer. Früher stand hier noch kein Schrank. 
Da waren nur Betten. Drei Betten standen hier. Dann gab es Vorhänge und jeweils zwei bis drei Kinder teilten sich ein Bett. Ich schlafe hier im hinteren Zimmer. Früher war das Bett nur mit Stroh gestopft. Heute gibt es aber eine ordentliche Matratze. Eine Heizung brauche ich nicht. Das Stroh dämmt gut. Im Sommer ist es kühl und im Winter ist es warm. Unter dem Haus ist auch ein Keller. Hier lagern Bernardino und sein Bruder Manuel noch heute das Gemüse, das sie verkaufen oder selber essen. Das Strohdach der Küche muss alle acht bis zehn Jahre ausgewechselt werden, aber das Dach des Wohnhauses sogar alle fünf Jahre. Das Problem ist, man findet heute einfach keine Leute mehr, die diese Arbeiten machen und aus der Landwirtschaft das Stroh besorgen können. Das ist wirklich sehr schwierig geworden. Die Strohdachhäuser waren früher über die ganze Insel verteilt und wegen ihrer preiswerten Bauweise sehr beliebt. Schon im 16. Jahrhundert lebten so die Landarbeiter auf Madeira. Im Stadtzentrum von Santana hat man ein paar Strohdachhäuser besonders hübsch herausgeputzt. Bewohnt sind sie aber heute nicht. Besucher finden hier kleine Shops und die Touristeninformation. Und weiter geht unsere Tour durch den Norden, der touristisch übrigens noch etwas weniger ausgebaut ist als der Süden. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp. Fatima möchte mir etwas zeigen. Nicht den Wasserfall, der ist zwar auch ganz nett, aber wir laufen noch ein kleines Stück weiter auf die andere Seite der Straße. Es ist noch gar nicht so lange her, erzählt mir Fatima. Da führte hier die Küstenstraße entlang. Also das ist wirklich unglaublich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass hier mal Autos hergefahren sind. Aber es ist so gewesen. Das ist die old road for the Das hier war die Straße für den ganz normalen Verkehr auf der Insel. Oh my God. Kannst du dir vorstellen, wie das war, wenn hier zwei Autos aufeinander zukamen auf diesen engen Straßen? In meiner Kindheit sind wir hier mit der ganzen Familie mindestens einmal im Jahr lang gefahren. Alle ins Auto und dann einmal komplett um die Insel. Über diese Straße und das mit diesen Klippen. Eine Reise in den anderen Teil der Insel war früher eine komplette Tagestour. Nach dem Eintritt Portugals in die Europäische Union 1986 gab es auf Madeira immer mehr Geld für Infrastruktur und Straßen. Und dann kamen die Tunnel. Dann kamen die Tunnel und jetzt sind diese alten Straßen sich selbst überlassen und verfallen langsam. Okay. Unglaublich.
Je länger man auf Madeira durch die Landschaft fährt, desto mehr hat man das Gefühl, mitten in einem Abenteuerfilm zu sein. Gleich tauchen hier ein paar Dinosaurier aus Jurassic Park auf oder auch Indiana Jones. Was für eine Landschaft. Madeira hat unglaublich viel zu bieten. Nur eins ist leider Mangelware, Sandstrände. Aber es gibt Möglichkeiten. Wer einen Traumstrand will, muss einfach nur früh aufstehen. Jeden Morgen um 8 legt die Fähre ab von Funchal zur Nachbarinsel Porto Santo. Die Fahrt zum Sandstrandparadies dauert rund zweieinhalb Stunden. Der Sand hier ist aus pulverisierten Korallenriffen und zerriebenen Muschelschalen entstanden. Porto Santo ist nur elf Kilometer lang und neun davon sind Strand. Die Insel wird immer noch als Geheimtipp gehandelt, vor allem von den Portugiesen selbst. Einmal im Jahr findet hier ein spektakuläres Festival statt, zu Ehren von Christoph Kolumbus. Der hat hier nämlich lange bevor er der berühmte Seefahrer und Entdecker wurde, die Tochter des Inselverwalters geheiratet und hat hier angeblich die Idee zur Überquerung des Atlantiks gehabt. Drei Tage lang wird hier Kolumbus' Epoche in vielen Facetten auf äußerst fantasievolle Weise wiederbelebt. Wir gehen jetzt auf Madeira mal spektakulär schwimmen. Das geht auch ohne Sandstrand. In Porto Moniz im Nordwesten von Madeira gibt es sogenannte Lava-Pools, die vor Tausenden von Jahren entstanden sind. Geschützt hinter diesen bizarren Felsbrocken kann man entspannt im Atlantik schwimmen. Wunderschöne Küste. Da gehen wir rein. Was ist das für ein verrücktes Schwimmbecken? Das hier war alles mal Lava. Als sie ins Meer floss, erkaltete sie. Und so entstanden diese Formationen, diese fantastischen Pools.
Ich empfehle Espada con Banana, Degenfisch mit Banane. Das habe ich schon mal gehört, Fisch mit Banane. Fisch mit Banane. Ja, okay. Nicht zu verwechseln mit Espetada. Das ist ein Fleischspieß. Das ist was ganz anderes. Okay, okay, lass uns das nehmen. Der Degenfisch, der Espada, lebt in bis zu 2000 Metern Tiefe. Mit langen Leinen wird er aus dem Meer geholt. Erst durch das Auftauchen wird der Fisch schwarz. Sein Fleisch ist weiß und weich. Man kann ihn mit Maracuja zubereiten oder mit Banane. Es gibt immer neue Kombinationen, denn es gibt schließlich ja viele neue junge Köche auf Madeira. Sowohl die Fischfilets als auch die Bananen werden in heißem Olivenöl gebraten. Das Gericht findet man auf fast jeder Karte auf Madeira. Die Süße der Bananen in Kombination mit dem Fisch, den sie hier fangen, das ist für mich ein perfektes maderisches Gericht. Very sweet. Mm. Das schmeckt ganz toll. Tastes very nice. Very good. Vielen Dank für den tollen Tag, Fatima. Es war toll, dich kennenzulernen <lacht> und dir all die schönen Orte zu zeigen. Wir sind auf dem Weg zu unserem letzten Madeira-Abenteuer in Achadas da Cruz. Unsere Sendung hat mit einer Seilbahnfahrt begonnen und mit einer ganz speziellen soll sie auch enden. Du hast das Ziel erreicht. Angekommen. Da ist die Seilbahnstation. Das hier ist der Seilbahnmeister. Good morning. Good morning. <lacht> Kann ich die nächste Kabine nehmen? Ja, ja, gerne. Okay. Ich äh, habe ein bisschen Angst. I'm a bit afraid because it's so es geht so tief runter. So deep there. Well, Nun, meine Dame, ich will ehrlich sein, dies ist die steilste Seilbahn in ganz Europa und die höchste in Madeira. Madeira? Einsteigen. <lacht> Geht los. Ist viel wärmer. Ich glaube, an so einem Platz zu leben, ist ja schon echt der Hammer. Da ist jemand. Hola! 
We just come here for the day. Wir kommen immer nur tageweise hierher. Oder fürs Wochenende. Ach, das ist also Ihr Wochenendhaus. Und wie ist es hier? Es ist ziemlich rau an der Küste. Na, heute ist es etwas windig. Letzte Nacht hatten wir Regen. Aber insgesamt ist es hier warm, ruhig und friedlich. Wir mögen es. Ich schätze, Sie schlafen sehr gut hier. Das stimmt. Und mit dem Regen letzte Nacht war es umso besser. Und nur die Geräusche des Ozeans. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Das ist mal eine andere Art von Kleingarten, ne? Echt schön. verabschieden uns mit einer ordentlichen Portion Meeresrauschen von Madeira, der Insel für alle Sinne. Wir sagen Adeus und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik